এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজনেস তো অনেকেই করতে চায় কিন্তু করতে গিয়ে তো বিভিন্ন রকম প্রবলেম পড়ে এবং সে সমস্ত প্রবলেম সলভ করার জন্য কিন্তু আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি কারণ আপনাদের সে সমস্ত জিনিস জানলে অনায়াসে আপনারা বিজনেসটা করতে পারবেন এবং কি কি ডকুমেন্টস লাগে আপনাদের সেগুলো জানতে হবে হাই ফ্রেন্ড আমি আকাশ আর আপনাদের রসবাসে বাঙালি বিজনেস ক্লাব আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আজকে আমি বিগত দিনের যে বিজনেস আইডিগুলো দিয়েছিলাম টপ টেন যে বিজনেসগুলো আছে যেগুলো টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে করতে পারবেন এবং পরবর্তীকালে এগুলোর মার্জিন খুব হাই থাকবে এবং আপনাদের বিজনেসটাও খুব গ্রো করবে তো আমি সে সমস্ত দিকে না থাকি আমি বিজনেস আইডিয়া শুরু করব এবং যারা ওই বিজনেসের ভিডিওটা দেখেননি তাদের জন্য বলছি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এবং আপনারা দিয়ে দেখতে পারেন যে আমি কী কী বিজনেস আইডিয়াগুলো বলেছিলাম এবং পরবর্তীকালে এক এক করে সমস্ত বিজনেস আইডিয়ার আমি ভিডিওগুলো দেবো এবং আপনাদের খুবই ভালো লাগবে দেখলে আপনাদের হাতে কাছে যদি কোনো খাতা কলম বা কোনো নোট প্যাড বা কিছু সামথিং যদি থাকে যেখানে আপনারা কোনো শর্ট নোট বা কিছু করে রাখতে পারবেন তাহলে খুব ভালো হবে কারণ আমি এমন এমন জিনিস বলবো যেগুলো আপনাদের জানতেই হবে এবং না জানলে কিন্তু এই বিজনেস করা অসম্ভব ঠিক আছে তাহলে আপনাদের পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা দেখলে ভালো লাগবে এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার বেল আইকানটা প্রেস করে দেবেন তাহলে আপনারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওর আপডেটগুলো আপনারা পেতে থাকবেন এবং প্রথমে আমি যে ডকুমেন্টসটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনাদের আইসি এটা কোন ওয়েবসাইটে পাবেন ডিজিএফটি ডিজিএফটি বলে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে আপনারা এখানে আইসি বলে যেই ডকুমেন্টসটা লাগে সেটা আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং বাংলাদেশের বন্ধুদের জন্য আমি পরবর্তীকালে বাংলাদেশে কী করে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আপনারা বিদেশে ট্রান্সফার করবেন সেই বিষয়ে আমি পরবর্তীকালে ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো তো সেকেন্ড যেই ডকুমেন্টসটা লাগবে সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের আর সিএমসি আর সিএমসি বলে একটা ডকুমেন্টস লাগে আপনারা গুগল করলে অবশ্যই জানতে পারবেন যে আর সিএমসি ব্যাপারটা কী ঠিক আছে আর আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা চালু হয়েছে রিসেন্ট সেটা হচ্ছে জিএসটি এই জিএসটি তো আপনাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কেন এমনি কুই লাখ টাকার উপরে যে সমস্ত বিজনেস করবেন তাতে তো লাগবেই লাগবে তো এরপরে আপনারা তো এই ডকুমেন্টস গুলো হয়ে গেল এবং কিছু কিছু ডকুমেন্টস এমন এমন আছে যেগুলো শুধুমাত্র খাবার দাবারের উপরে ভ্যারি করে যেমন আপনি যদি কোনো ফার্মার হন কোনো রকম শাক সবজি কিছু ফলমূল যদি আপনি যদি ট্রান্সফার করতে যান মানে উইদাউট প্যাকেজিং মানে উইদাউট প্যাকেজিং যদি কোনো শাক সবজি বা ফলমূল যদি আপনি বিদেশে সাপ্লাই করতে যান তাহলে আপনাকে রাখতে হবে ফ্যাসাই সার্টিফিকেট অবশ্যই ফ্যাসাই সার্টিফিকেট এটা যদি ফ্যাসাই সার্টিফিকেট যদি আপনি থাকেন তাহলে আমি আপনি ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত ফুড চেনগুলো আছে যেগুলোতে আপনারা বলেন হচ্ছে রিলায়েন্স ফ্রেশ আমি কাউকে রেকমেন্ড করছি না কিন্তু আপনাদের বলার জন্য বলছি রিলায়েন্স ফ্রেশ বিগ বাজার এগুলোতে আপনারা এখানেও ফুড সেল করতে পারবেন তো যেগুলো যারা চাষি ভাই আছেন তারা যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই ফ্যাসাই সার্টিফিকেটটা বের করে নেবেন এটা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও খুবই প্রযোজ্য এবং বিদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সেকেন্ড যে যদি কোনো কারোর ফার্মাসি থাকে এখন করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দেখছেন যে মেডিসিন ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে এই ড্রাগসের বিজনেস করতে গেলে আপনাদের কিছু কিছু ডকুমেন্টস প্রয়োজন সেই ডকুমেন্টসের মধ্যে হচ্ছে এডিসি এডিসি বলে একটা ডকুমেন্টস থাকে সেটা আপনারা গুগল করে জানতে পারবেন যে এডিসি আর যদি না জানতে পারেন তাহলে আমাকে পরবর্তীকালে কমেন্ট করে জানাবেন যে দাদা আমি এডিসি ব্যাপারটা কি এবং আমাকে কমেন্ট করে দেবেন যে আমি পরবর্তীকালে পরবর্তী যে ভিডিওটা করবো সেই ভিডিওটা এই ভিডিও ব্যাপারে পুরো ডিসকাশন করে দেবো এবং যারা হচ্ছে ফুড ফুড মানে হচ্ছে ফুড প্যাকেজিং এর উপরে আসে ফুড হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে সিল প্যাক ফুড যেগুলোকে বলে মানে কিছু কিছু ফুড আছে যেমন আমরা যেমন প্যাকেট জাত খাদ্য বলি যেগুলোকে মানে প্যাকেট প্যাকেট থাকে ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন একটা বিস্কুটের প্যাকেট ঠিক আছে এটা তো সিল প্যাক খাবার এটা যদি কোনো বাইরের দেশে যদি আপনি সাপ্লাই করতে যান তাহলে কি কি জিনিস ডকুমেন্টস লাগবে আমি সেটার ব্যাপারে বলছি যদি আপনি আমেরিকাতে সেল করেন তাহলে লাগবে হচ্ছে এফডিএ এফডিএ বলে একটা ডকুমেন্টস থাকে সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে প্রযোজ্য সেটার জন্য আপনাকে এফডিএ করতে হবে যদি ইউরোপীয় কান্ট্রিতে যদি ইউরোপ কান্ট্রিতে যদি আপনি যদি সেল করতে যান তাহলে হচ্ছে জিএমপি বলে একটা ডকুমেন্টস থাকে সেই জিএমপিটা আপনারা বের করে নিতে হবে আর যদি কেউ যদি পরবর্তীকালে যদি এটা জানতে চান যে দাদা এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলোর ব্যাপারে একটু ডিটেলসে ভিডিও করুন আমি অবশ্যই ভিডিও করে দেবো আপনাদের স্বার্থের জন্য এবং আপনারা খুবই ভালোভাবে হেল্পফুল হবেন এই ভিডিওগুলো দেখলে আর কিছু কিছু ডকুমেন্টস আছে যেগুলোকে আপনাদের জানতে হবে যেমন আমাদের দেখুন আমাদের হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এটা হচ্ছে ফ্যাসাই সার্টিফিকেটটা বলেছে প্রথমত লাগে এবং বিদেশে প্রত্যেকটা দেশের কান্ট্রিতে এক একটা রকম একটা ইন্টারন্যাশনাল এক একটা
আর এছাড়া আমি একটা ইনস্টিটিউটের কথা বলছি যে ইনস্টিটিউটটা আপনাদের পুরোপুরিভাবে গাইড করবে এটা আমাদের কলকাতাতে অবস্থিত আইআইএম কলকাতা এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের একটা ইনস্টিটিউট যেখানটায় আপনি ট্রেনিং নিয়ে অনা আসে এবং এদের মারফত আপনি শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজনেসটা কীভাবে করে আমার মনে হয় যে কোনো একটা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে এসে যদি আপনারা এই ব্যাপারটা শেখেন তাহলে সব থেকে বেশি ভালো হয় কারণ গুগল করে বা নেট সার্ফিং করে কিছু জানা যাবে না খুব লিমিটেড কিছু সীমিত কিছু জানা যেতে পারে কিন্তু পুরোপুরিভাবে জানা যাবে না যদি প্র্যাকটিক্যালে শিখতে হয় তাহলে কোনো ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গিয়ে আপনাদের শিখতে হবে যদি সেটা যদি করতে পারেন খুবই ভালো কাজ হবে তো এই গেল হচ্ছে ডকুমেন্টেশনের ব্যাপার এবার আমি আসি যে আপনারা এই বিজনেসটা করতে গেলে কি কি করতে হবে দেখুন এই বিজনেসটা করতে গেলে প্রথমত আমাদের প্রয়োজন হবে যে কিছু কোম্পানির মানে সেটা আপনাদের নিজস্ব কোম্পানি হতে পারে বা কারোর আন্ডারটেকিং বা কারোর সাথে আপনি পার্টনারশিপ বিজনেস করছেন এরকম টাইপের হতে পারে ঠিক আছে প্রপার্টি ড্রপ বলে একটা কোম্পানির মতো লিস্টিং করে আপনারা করতে পারেন তারপরে পার্টনারশিপ করতে পারেন এল করতে পারেন তারপরে হচ্ছে নিজস্ব পার্সোনাল কোম্পানি করতে পারেন এরকম বিভিন্ন রকম কোম্পানির রেজিস্টার করে আপনারা রেজিস্টার আইডি দিয়ে আপনারা কোম্পানিটা করতে পারেন ঠিক আছে এবং সেই হিসাবে কোম্পানি ট্রেড করে আপনার একটা কোম্পানি ব্র্যান্ড থাকবে যেমন ধরুন একটা ব্র্যান্ড হচ্ছে আসুস পুমা এবং বিভিন্ন রকম আপনাদের নিজস্ব যে সমস্ত কোম্পানি আছে তাদের উপর একটা লেস যেমন কুরকুরে এগুলো একটা কোম্পানি ঠিক আছে এরকম কোম্পানি টাইপের আপনারা করে সেগুলোকে আপনি সাপ্লাই করতে পারেন এটা হচ্ছে ব্যাস এটা একটা ফান্ডা আপনাদের কোম্পানির নামটা থাকলে আপনাদের ব্র্যান্ড নাম হবে এবং বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র আপনারা করতে পারবেন তো এই গেল আপনাদের হচ্ছে কোম্পানির প্রসিডিওর মানে কি কি কোম্পানি করে আপনারা খুলতে পারবেন সেই সমস্ত প্রসিডিওর বললাম যদি কোম্পানির ব্যাপারে যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে আমাকে বলবেন আমি পরবর্তীকালে পুরো ভেঙে 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 আমি সমস্ত কিছু জানাবো কিন্তু আমি প্রথমেই বলছি যে আপনারা যদি কোনো একটা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে যদি এই ব্যাপারে যদি আপনারা শিখতে আগ্রহী হন তাহলে সেখানটায় গিয়ে ট্রেনিং নিন এবং সেখানটায় গিয়ে জানুন কারণ খুব যদি আমাদের মনে হয় না যে ছ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে ট্রেনিং এর থেকে বেশি হবে কিন্তু এর থেকে শর্টও হতে পারে তিন মাসের ট্রেনিং হতে পারে ছ মাসের ট্রেনিং হতে পারে তারপরে সেই ট্রেনিংটা করার পরে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে মাস্টার হয়ে গেলেন তারপরে সেভাবে ট্রান্সপোর্ট করলেন এবার যে ব্যাপারটা আসবো সেটাতে আপনার জানতে হবে সে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা যেইখানে এক্সপোর্ট করবেন ধরুন আমি সাপোজ বলছি যে আমি একটা আমেরিকাতে একটা মাল আমি একটা এক্সপোর্ট করব এবং এক্সপোর্ট তো করে দিলাম এবং সেখানকার বিষয়ে তো আমি কিছুই যাই না যদি না জেনে থাকি তাহলে তার কি বলবো কোর মধ্যে ঝাঁপ মারা হয়ে গেল সেখানটা গিয়ে করতে হবে মার্কেটিং মার্কেটিংটা প্রথমে করতে হবে মার্কেটিং করার পরে আপনাকে ধরতে হবে বায়ার্স ঠিক আছে যারা কিনবে তাদের বায়াস ধরতে হবে খুব বেশি খাটন কিছু না ধরুন কোনো একটা ব্যক্তিকে আপনি মাল দিয়ে দিলেন সেই আপনার হয়ে কাজ করে দেবে ধরুন একজন পাইকারি আপনি ধরুন ম্যানুফ্যাকচারার সেখান থেকে ম্যানুফ্যাকচার করে কাউকে শিফট করে দিলেন সেই তার কোম্পানির সমস্ত কিছু ডিটেলসে সেই সামলাবে ওখানটায় তার নিজস্ব কোম্পানি নাম করে সে তার প্রোডাক্টটা সেল করবে আপনার যদি সোর্স থাকে তাহলে আপনি ডিরেক্ট সেখানে গিয়ে মার্কেটিং করে আপনি সেখানকার প্রফিট গেন করতে পারবেন আরও হিউজ পরিমাণে এ একটা গেল এবং বায়ার্স খুঁজতে হবে সেই কারণে যদি আপনি যদি নিজস্ব যদি প্রোডাক্ট যদি ওখানে গিয়ে সেল করতে পারেন তাহলে তো আপনাকে বায়ার্স খোঁজার কোনো প্রয়োজন হলো না সেখানকার কিছু ডকুমেন্টেশন আপনাদের প্রয়োজন হবে সেখান থেকে আপনি সেগুলো করতে পারবেন আর যদি কোনো প্রোডাক্ট যদি আপনি যদি ভাবেন যে আমি ম্যানুফ্যাকচারার আমি কোনো প্রোডাক্ট অন্য অন্য কান্ট্রিতে বা অন্য অন্য দেশে আমি সাপ্লাই দেবো সেখানে গিয়ে আপনাদের বায়ার্স খুঁজতে হবে সেটা আপনারা অনলাইন অফলাইন দুভাবে খুঁজতে পারেন কিন্তু অনলাইনে খোঁজাটা সব থেকে বেশি আমার যা মনে হয় ভালো ব্যাপার কিন্তু তবুও তাদের ব্যাপারে আপনারা জানবেন চিনবেন এবং তাদের সাথে গিয়ে মিট আপ করবেন বা ভিডিও কনফারেন্সে এখন তো ভিডিও কনফারেন্সের হয়ে গেছে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলবেন তার সাথে পুরো ডকুমেন্টেশন পুরো চেক আউট করবেন এবং তাকে ফ্যাক্স বা ইমেল বা জিমেল যে কোনো হোক তার সাথে ডকুমেন্টেশনগুলো আদান প্রদান করবেন এবং ডকুমেন্টেশন পুরোপুরি প্রপারলি চেক করে নেবেন এটা হচ্ছে প্রথম কথা এটা গেল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের কথা বললাম যেটা বললাম ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন পুরো ডিটেলসে তার সাথে যদি কন্ট্যাক্ট যদি হয় তাহলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ইমো যে কোনো হোক তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিলেন তার সাথে কন্ট্যাক্ট তো করতেই হবে কারণ মালটা আপনাকে ওখানে সাপ্লাই দিতে হবে তো এই গেল প্রসেসটা হচ্ছে তিন নম্বর প্রসেসটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন চার নম্বর প্রসেস যেটা আছে সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রসেস সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং আপনি যদি কোনো যদি বিজনেস করতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাকে কার্ড অ্যাকাউন্ট করতে হবে কারণ আপনার লেনদেনটা খুব হিউজ পরিমাণে হবে তো এটা গেল একটা পেমেন্ট মোড এবার পেমেন্ট বোর্ড পেমেন্ট বোর্ডের মধ্যে বিভিন্ন রকম মোড হতে পারে ডিএ